हॅलो आपण एक्सरसाइज नंबर वन पॉईंट फाईव्ह घ्यायची आहे बट त्याच्यात काही बेसिक गोष्टी आहेत ते सांगतो आता सगळ्यात लास्ट एक्सरसाइज खूप इम्पॉर्टंट आहे त्याच्या बेसिक गोष्टी आहेत म्हणजे की स्विचिंग टेबल वगैरे कसं काढायचं आता स्विच हे सगळे जे आता चार एक्सरसाइज मध्ये शिकलो ते आपल्याला एक स्विचिंग टेबलसाठी युज करायचे असतात त्या बघू आपण नक्की आपल्याला त्या कशा युज करायच्या असतात ते बघा स्विचिंग टेबल म्हणजे कसं असतं आता समजा पी एस वन दिलेलं आहे एस टू दिलेलं आहे इथे आपल्याला वेगवेगळ्या व्हॅल्यू दिलेले आहे जिथे मग आता हे नक्की असतं का आता हे नक्की युज कसे करणार आहेत ते पण बघायचे आपल्याला एस वन एस टू तर एस वन म्हणजे पी कन्सिडर करतात आणि एस टू म्हणजे क्यू कन्सिडर करतात आणि याचा युज केला जातो स्विचिंग टेबलमध्ये आता ते कसं करतात अँड आपण शिकलो ना अँड हे साईन कुठलं असतं हे असं साईन असतं कंजक्शनचं पी अँड क्यू याचा स्विचिंग टेबल तुम्हाला काढायचा असतो किंवा पी ऑर क्यू याचा स्विचिंग टेबल काढायचा असतो तर तो कसा काढायचा असतो हे बघा जर दोन्ही एका लाईनमध्ये असतील तर ते जर सिरीजमध्ये असेल तर ह्याला काय म्हणायचं असतं हे ही अँडमध्ये येतं आणि दोन्ही जर ऑरमध्ये असेल ऑर म्हणजे काय एक वरती आणि एक काय खाली असे जर स्विच असतील तुमचे असे जर स्विच असतील तर ते ऑर मध्ये असतात म्हणजे बघ बघू शकतो तुम्ही डायग्रेम मध्ये नीट परत एकदा दाखव तुम्ही कसे करणार आहेत आपण हे बघा नीट कन्स्ट्रक्ट करून देतो मी जर आता दिलेलं स्विच बघू पहिलं आता इथे एस वन एस टू दिले ते तुम्हाला इथे इथे बघा खाली दिले पी पी ला आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे पी द स्विच वन एस वन म्हणजे पी हे काय म्हणणार आहे एस वन म्हणजे काय आहे पी ए त्यानंतर क्यू म्हणजे काय दिलं एस टू म्हणजे एस टू म्हणजे कन्सिडर काय करतो आपण क्यू एल म्हणजे लॅम्प तो त्याचं काय नाही एवढं आता नक आता जर इथे अजून काही गोष्टी असतात त्याही बघायच्या आता हे दोन्ही एका सिरीजमध्ये म्हणजे एका लाईनमध्ये असतील तर काय करणार आहे पी अँड क्यू काढलेला आहे जर हे असं असतो स्विच म्हणजे वरती एस वन आणि इथे एस टू आणि याचा तुम्हाला जर त्यांनी निगेशन म्हणजे याच्यात आपल्या लॉजिक फॉर्म मध्ये लिहायचं असतं तर कसा लिहिला असता पी ऑर क्यू म्हणजे दोन्ही पैकी एक जरी क्लोज केला तरी काम होणार आहे आता बघा नीट याचं मिनिंग काय अँड आणि ऑर याचं मिनिंग कसं असतो इथं जर नीट डायग्रेम मध्ये बघा जर मी एक क्लोज केला म्हणजे हा जर मी क्लोज केला आणि हा क्लोज नाही केला तर हे सर्किट चालणार आहे का नाही म्हणून अँड मध्ये देतात म्हणजे दोघांची गरज आहे पी आणि क्यू दोघांची गरज आहे आता ऑर म्हणजे दोन्ही पैकी एक जरी केलं तरी आपलं सर्किट कम्प्लीट होणार आहे म्हणजे इकडून करंट इकडं पास होणार आहे बघा मी हे सर्किट क्लोज केलं तर काय होणार आहे करंट हा या डायरेक्शननी पास होऊन येणार आहे ह्या डायरेक्शनची गरज पण नाही पडणार म्हणून याला ऑर म्हणतात किंवा हा क्लोज केला आणि हा ओपन केला हा ओपन केला तर सर्किट कसं पास होणार आहे बघू शकतो तुम्ही इकडून क्रॉ इकडून ह्या डायरेक्शनला असं वर जाऊन इकडून आपल्याला परत करंट सप्लाय होणार आहे म्हणजे दोन्ही पैकी एकही एकाचा युज होतो म्हणून त्याला ऑर लावतो दोघांचा युज असेल तर अँड आपल्याला एवढंच शिकायचं आता टेबल मध्ये चेंजेस कसे करतात म्हणजे आता पी क्यू दोघांचे टेबल मी तुम्हाला सांगतो की डायग्राम परत एकदा नीट काढतो मी इथे असा स्विचिंग टेबल काढतो इथे असं तुमचं स्विच करून दिलेलं आहे त्याला आपण एस वन म्हणूया त्याला एस टू म्हणूया याचं काय येणार आहे पी पी म्हणजे काय म्हणतो आपण एस वन आणि क्यू म्हणजे काय म्हणणार आहे एस टू एल म्हणजे इथे काय लॅम्प आता याचे आपल्याला सर्किट तयार करायचं असं इथं आत्ता जसं आपण केलं होतं सगळ्यांना माहिती आहे आपण टी एफ टी एफच्या व्हॅल्यू केल्या होत्या फक्त इथं वन म्हणजे ट्रू असेल तर वन लिहायचं आहे आणि यफ असेल तर झिरो लिहायचं आहे एवढेच फक्त चेंजेस करायचे म्हणजे आता स्विचिंग टेबल तयार करायचं असेल आपल्याला तर आपल्याला पहिल्यांदा माहिती आहे काय करणार आहे पी आणि क्यू लिहावं लागणार आहे पी आणि क्यू आता इथं तुम्हाला माहिती आहे काय असतं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स इथे असतं पी एफ टी एफ 
बट अपन मैं आता साइन लू वर्ग ऐवजी का चेंज कर वन जीरो वन जीरो वगैरह लिया इनपुट आउटपुट टेबल मनता है अपन इतने वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो और करते बैंड ऑलरेडी आए एंड तुम्हारा महत्ति है टी टी अल तो का टी 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 असेन तो टी असतरे बहु शकता तुम्हें इतने बैलदा वन वन ये क्या आंसर वन आस मैं ऑर च टेबल तुम्हारा दाखते ऑर मधी का वॉर मधी का यफ यफ अल तो क्या यफ मे जीरो जीरो अल तो जीरो पाजे शेवटे कंडीशन लिखा है जीरो शेवटे इतने का जीरो बाकी सभी इकड़े का वन वन हाँ फाइनल टेबल तैयार है कशाच और बस हेला इनपुट आता इनपुट का आउटपुट का गरजे चाहिए तुम से इनपुट जे आंसर ये तो क्या तुम आउटपुट हा फिर सग इनपुट एंड आउटपुट कहले पे सीरीज मध्य सीरीज मे एंड लैरलर मध्य और लगे पैरलर मे अल तो और बे हमें स्विचिंग टेबल आता दाखिल तो टेबल आ इनपुट आउटपुट नुसार फाइनल आंसर तो हाच नुसार अपने एक्सरसाइज सॉल्व कराई आता बहुत पहली एक्सरसाइज का पहले एक्सरसाइज मे एक स्विचिंग टेबल दिलाय कर एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सीम्बॉलिक फॉर्म एंड इनपुट एंड आउटपुट मे अपने टेबल ही तैयार कराए बनपुट आउटपुट टेबल तैयार कराए अजु का सीम्बॉलिक फॉर्म मे पी क्यू या फॉर्म मे लिया तो पैले दोन क्वेश्चन उत्तर मैं पैल का नीट समझ अपन इधे पैल पी लाइ कन्सिडर करते लिया द स्विच यस वन क्या क्यूला का मन है द स्विच यस टू आता यस थ्री पे यस थ्री मै मनना द स्विच यस थ्री लाइ मन है अपन आर कन्सिडर करना है ओके आता जिथे अजुन पे निगेशन ऑफ पी आता निगेशन ऑफ पी मे का यस वन डैश है ना बस वन इधे समझ यस वन है तो यस वन डैश आल तेल निगेशन लिखा लिखना इतने द स्विच यस वन डैश आता इत निगेशन ऑफ क्यू पे लगे का लिखना है द स्विच यस टू डैश ओके okay, पॉइंट अपने लिखने गरजे आता टेबल तैयार कर पैलदा टेबल तैयार कर इक्वेशन तैयार करना गरजे पैले से इक्वेशन का बस वन लाइन पी तैयार पी आता है पैरलर है पैरलर मे कशाच साइन लगन कशाच साइन लगन और ब्रैकेट मध्य लिखना है आता हे दो सीरीज मध्य सीरीज मे एक लाइन मध्य मैं लिखना है अपन क्यू एंड आर ओके आंसर अपन इतने पर क्यू एंड आर आता है कस आल मैं पर जर एक लाइन मध्य क्या जर सीरीज मध्य एंड मध्य लिया बे खाली क्यू आ इकड़ आर क्यू एंड आर हेनला वरती कशाने जॉइंट है एक अजुन एक एंड नहीं जॉइंट है मत तो पी और और है ना तो और आता तुम दोनों पैकी एक सर्किट चालू करू शो अपन बेन स्विच मधी कि आप हा क्लोज के हा क्लोज के करंट कसा पास होना है इकड़न असा डायरेक्शन जाऊन का होना है तो सर्किट कंप्लीट करना है एक पहला पात है दुसरा पात कुछ फॉलो करू शो अपन हा समा स्विचिंग दुसरा करू शो ना हा हाँ जर अपनी क्लोज के क्लोज के करंट कसा पास होना है आता हा डायरेक्शन ने जाऊन असा पास होते हैं दोनों पैकी एक होते हैं दोनों कशाने जॉइन कराए और शिकत अपन दोनों और ने जॉइन के लिए दोनों तो कंपलसरी जॉइन करंट इकड़ पास हो नहीं तो होना नहीं मनुते दो एंड ने जॉइन है ये तुम पैलेज आंसर मिला तो अशाच पद्धति ने तुम्हें दुसर चन का थोड़ा सा विचार करूँ करू शता तो क्या लिखना है यस वन डैश है यश वन डैश मे निगेशन ऑफ का पी तनतर तला पैरलर मधी मे एंड मधी का क्यू है पैला ब्रैकेट मध्य आता हे हेला और मधी को खाल का पी एंड 
निगेशन ऑफ क्यू दो कश नि जॉइंट है और नि जॉइंट है सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये इकड़े तुम्हें कुछ तरी लिखुन दिया मैं रफ करते आता अपने यूज करा लग रहा है टेबल मध्य दुसर से आंसर है लिखे है दोगे अपने इनपुट आउटपुट का आता इनपुट आउटपुट का अपन ये आधी शिकले फिर वन जीरो कराए पैले बे पी तो बी पी क्यू आर पी क्यू आर अपन पैल लिखुन घेना है पैल तो बो नर दुसर च बो पी क्यू आर चेबल तैयार का पी क्यू आर कराए नर का करना है अपन इतने निगेशन ऑफ पी लगन नहीं है हा टेबल पे एक चुकून मैं ऐड के लिए फरक नहीं पड़ता देते त्यानंतर काय बघा आता ब्रॅकेट सॉल्व करणार म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये काय दिलेले इथं क्यू अँड आर बघा ते इथं ब्रॅकेट केले आणि नंतर काय टोटल असं असतं माझं तेच आपण इथं सुद्धा करायचं आहे पहिल्यांदा पी आणि क्यूचा टेबल तर इथे काय करणार आहे चार वेळा टू आणि चार वेळा सॉरी चार वेळा टू म्हणजे इथं वन वन करणार आहे आपण वन 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 झिरो 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 आणि झिरो इथे काय करणार आहे दोनदा दोनदा आणि एकदा एकदा हे असतं बघा पी क्यू आर आलं की चार हे पॅटर्न आलं पाहिजे आणि क्यू आर आलं असेल तर फक्त काय येणार आहे वन वन झिरो झिरो आणि वन झिरो वन झिरो हा पॅटर्न लक्षात ठेवा हे दोन्ही पैकी तुम्हाला एक यूज करा तर आपल्याला निगेशन ऑफ पीची गरज नसल्यामुळे आपण आता ते डायरेक्ट पुढचा टेबल घेणार आहे अँडचा क्यू आणि आर हे अँड मध्ये येत अँडचा काय असतो फॉर्म्युला ट्रू ट्रू असेल तर फायनल आन्सर काय असतं ट्रू म्हणजे इथे काय घेणार आहे वन वन असेल तर फायनल आन्सर सुद्धा काय असणार आहे वन बाकी सगळे झिरो तर बघा बरं कुठे कुठे हे बघा पहिलं वन वन आहे मग याचं सुद्धा आन्सर काय येणार आहे वन येणार आहे त्यानंतर याचं काय येणार आहे झिरो याचं पण झिरो याचं पण झिरो परत याचा आन्सर काय येणार आहे वन मग बाकीच्या सगळ्यांचं काय येणार आहे झिरो झिरो आणि झिरो तर हे आपलं आन्सर झालं आता पुढे काय करायचं आहे नेक्स्ट तर आता बघा इथे दोन म्हणजे इथे पीची एक गरज आहे पूर्ण काढायची ना आपल्याला म्हणजे पी आणि दुसऱ्या कोणाची गरज आहे क्यू अँड आर ह्या दोघांमध्ये ऑर्नी जॉईंट आहे ऑर्नी म्हणजे फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती आहे यफ यफ असेल तर फायनल आन्सर यफ असतं म्हणजे इथे झिरो झिरो असेल तर फायनल आन्सर झिरो घ्यायचं बघा ते कुठे कुठे आहेत पी ऑर क्यू लास्टवाले आहेत लास्ट लास्ट तीन बघा हे आहेत ना लास्ट तीन झिरो 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 मग ह्या ठिकाणी काय येणार आहेत तुमचे झिरोज येणार आहेत फायनल आन्सर कसं लिहिणार आहे आपण वन 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 इथे सुद्धा वन येणार नंतर झिरो झिरो आणि झिरो हे तुमचं मिळालेलं फायनल आन्सर असणार आय होप सगळ्यांना हे समजलेलं आहे की कसं करतो आपण हे काय करतोय नक्की कारण की हे समजणं खूप गरजेचं आहे तरच तुम्हाला याच्या पुढचे टेबल येणार आहेत आता आउटपुट काय आणि इनपुट काय हेही कळणं गरजेचं आहे आउटपुट कुठले आहेत आणि इनपुट कुठले आहेत ज्यांना समजले असेल त्यांचं उत्तमच नसेल तर लक्ष द्या आता हे तीन असत इनपुट आणि इकडे काय असत आउटपुट ओके आता क्वेश्चन आता टेबल नंबर दोन करायचं आपल्याला टेबल नंबर दोन म्हणजे बघा कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूची गरज आहे पहिली काय पी ची गरज आहे क्यू ची गरज आहे निगेशन ऑफ पी ए म्हणजे निगेशन ऑफ पी पाहिजे निगेशन ऑफ क्यू ए तर निगेशन ऑफ क्यू हे पहिले बेसिक आहे हे सगळं काढून घेणं गरजेचं आहे नंतर काय काढणार आपण नंतर फक्त एवढा टेबल काढणार नंतर हा काढणार आणि नंतर ह्याला वन किंवा ह्याला ए ह्याला बी म्हणणार आणि दोन्ही काय करायचं ऑर करायचं हे गोष्ट आपल्याला करायची आता आता बघा पी क्यू काढलेलं आहे निगेशन ऑफ पी म्हणजे काय येणार याच्या उलट पीच्या उलट म्हणजे झिरो झिरो इथे वन वन इथे काय येणार आहे झिरो वन झिरो वन आता पहिलं ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायचं पहिलं कुठल्या दोघांची गरज आहे बघा तुम्ही निगेशन ऑफ पी अँड क्यूची गरज आहे तर ह्या दोघांचं काय पहिल्यांदा हा आहे नंतर हा आहे त्याच्यामुळे इथे काय करणार आहे आपण निगेशन ऑफ पी म्हणजे बघा अँड म्हणजे जॉईंट अँड म्हणजे काय असतं ट्रू ट्रू असेल तर आन्सर पण ट्रू असतं म्हणजे वन वन असेल तर आन्सर काय येणार आहे वन बघा कुठे कुठे वन वन आहे बघा ह्याच पोझिशनला तिसऱ्या पोझिशनला वन वन येते इथे आन्सर काय येणार आहे वन बाकी सगळीकडे काय येणार आहे झिरो ओके हे झालं पहिलं आता सेकंड टेबल तयार कसा करणार आहे बघा तुम्ही कुठल्या दोन गोष्टींची गरज आहे आता इथे इथे पी पी म्हणजे हा टेबल 
आणि दुसरा कुठला आहे निगेशन ऑफ क्यू म्हणजे फोर्थ नंबर तर याच्यात काय काय तर याच्यात बघू शकता तुम्ही एनडी जॉईंट आहे एनडी म्हणजे परत तेच आपलं काय ट्रू ट्रू असेल तर काय असणार आहे ट्रू म्हणजे वन वन असेल तर वन बघा कुठे कुठे आहे तिथे नीट बघून करायचं इथे तर बघा याच्यात तिसऱ्या कंडिशनमध्ये आहे बघा इथे वन आहे इथे सुद्धा वन अजून कुठे नाही मग इथे काय येणार आहे आन्सर इथे वन येणार आहे बाकी सगळीकडे आन्सर काय असणार आहे झिरो ओके तर आता फायनल आन्सर काढायचं आहे म्हणजे ह्याला ए एकाला ए बोलतात एकाला काय बोलतो आपण बी म्हणजे आपण ह्याला ए कन्सिडर करणार आहे ह्याला बी कन्सिडर करणार आहे आणि बघा क्वेश्चन नुसार दोन्ही कशात आहे ऑर मधून म्हणजे ए ऑर बी पुढे सॉल्व करायचं आता ए ऑर बी बघा बरं काय असणार ऑरचा फॉर्म्युले काय असतो यफ यफ असेल तर फायनल आन्सर यफ म्हणजे झिरो झिरो असेल तर काय पाहिजे झिरो सगळ्यांचे आधीचे फॉर्म्युले पाठ असतील तरच येणार आहे तुम्हाला ते म्हणून आधीच ते करा तरच येणार इथे बघा पहिलेच आहे झिरो 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 तर इथं पण काय येणार आहे झिरो इथे काय येणार आहे वन वन आणि इथे काय येणार आहे झिरो बस हे तुमचं झालं इनपुट आउटपुट टेबल आता हे म्हण काय म्हणणार आहे आपण इथे हे इनपुट असणार आहे आणि हे काय असणार आहे आउटपुट बस क्वेश्चन झालेले आहेत टू क्वेश्चन थ्री इकडे बघा तर हे तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही प्रयत्न करा करायचा आला तर ठीकच आहे बघा येस वन आहे म्हणजे पहिलं तो काय लिहिणार आहे आपण पी त्यानंतर त्याला ऑर एंड मध्ये आहे एंड मध्ये काय आलेलं आहे ब्रॅकेट आता ब्रॅकेट मध्ये काय टाकायचं कारण की दोन्ही मिळून काय ते क्यू क्यू डॅश आहे Q डॅश म्हणजे काय म्हणणार आहे आपण निगेशन ऑफ पी काय म्हणणार आहे निगेशन ऑफ पी सॉरी टू आहे म्हणजे निगेशन ऑफ क्यू ऑर आर ए हे झालं पहिलं परत खाली त्याच्या खाली ऑर मध्ये कोण आहे बघा तुम्ही ऑर मध्ये काय यस टू डॅश यस टू डॅश म्हणजे निगेशन क्यू अँड निगेशन आर सगळ्यांना अँड ऑर कसं करतो हे समजलेलं आहे जर एका लाईन मध्ये असतील मी परत सांगतो एका लाईन मध्ये असतील तर अँड लावतात जर एका खाली असतील म्हणजे पॅरलर असतील तर त्याला काय लावणार आहे ऑर लावणार आहे मग ते किती असू बघा आता हे दोन म्हणजे यस वन त्याला यस वन ला कोण हे झाले हे दोघ मिळून झाले यस टू डॅश अँड यस थ्री ओके हे पहिलं ब्रॅकेट झालं आता ह्याला दुसरं ब्रॅकेट दुसरं म्हणजे खालचं सॉल्व करायचं दुसऱ्यात काय निगेशन म्हणजे यस टू डॅश अँड यस थ्री डॅश आणि हे दोन्ही एकमेकांना ऑर मध्ये आहेत म्हणजे पॅरलर आहेत पॅरलर म्हणजे याचं काय येणार आहे वरती साईन येणार आहे बघा तेच मी खाली केलेले फक्त यस वन म्हणजे काय वगैरे ते सगळं प्लॉट करून घेतलेलं आहे आता हे दुस तर हे आपल्याला इथे सॉल्व्ह करून घ्यायचं हे सगळ्यांना समजलं असेल कसं केलेलं आहे क्वेश्चन आता हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचं तर कोणाकोणाचे पहिले सॉल्व्ह ब्रॅकेट म्हणजे आपल्याला टेबल तयार करावं लागतील इथे तुम्ही थोडासा विचार करून कमीत कमी सांगा म्हणजे पीचा करावा लागणार क्यूचा आणि आरचा हे तीन तर कन्फर्म आहेत त्यानंतर निगेशन ऑफ क्यू आहे निगेशन ऑफ आर ए हे टेबल करायचे त्याच्यानंतर कुणाचं करावं लागणार आहे याचा टेबल तयार करावं लागणार आहे म्हणजे कुठला लागणार आहे निगेशन ऑफ क्यू ऑर आर नंतर कुठला टेबल तयार करावा लागणार आहे हा पूर्ण कुठला निगेशन ऑफ क्यू अँड निगेशन ऑफ आर करावं लागणार आहे त्याच्यानंतर कुठला करावं लागणार आहे हा पूर्ण करावं लागणार आहे तयार पहिला मग हा पूर्ण कसा करणार आहे मग पहिला पी अँड निगेशन ऑफ क्यू ऑर आर हा केल्याच्या नंतर सुद्धा ह्याला ए कन्सिडर करायचा अख्ख्या ह्याला आणि ह्याला काय करणार आहे बी म्हणजे बघा ह्याला ए आणि ह्याला काय करणार आहे बी ह्या दोघांचं मिळून परत काय करावं लागणार आहे आपल्याला ऑर एवढा मोठा टेबल तयार करावा लागणार हे ऑलरेडी मी तयार करून ठेवलेलं आहे बघू शकतो तुम्ही याचा यूज करायचा आपल्याला हे मी रफ करतो सगळं हे बघा पी क्यू आर आता पी क्यू आर म्हणल्यावर तिथं पहिल्या याच्यात काय येणार आहे बघा तुम्ही वन 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 झिरो 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 अँड झिरो इथे पण वन वन झिरो झिरो वन वन झिरो झिरो इथे वन झिरो वन झिरो वन झिरो वन झिरो येणार आहे नंतर निगेशन ऑफ क्यू म्हणजे क्यूच्या अपोजिट निगेशन ऑफ क्यू म्हणजे इथे काय येणार आहे झिरो झिरो वन वन झिरो झिरो वन वन त्यानंतर निगेशन ऑफ आर म्हणजे किती येणार आहे झिरो वन झिरो वन 
झिरो वन झिरो वन आता कुठल्या दोघांचा युज करावा लागणार आहे आपल्याला तुम्ही बघू शकता निगेशन ऑफ क्यू आणि त्याच्यावर बद्दल बरोबर कोण आहे निगेशन ऑफ सॉरी जस्ट आर आणि दोन्ही ऑरनी आहेत ऑरचं आठवलं की पहिलं आठवलं पाहिजे काय यफ यफ असेल तर यफ म्हणजे झिरो झिरो असेल तर झिरो पाहिजे बघा बरं कुठे कुठे आहे ते ते बघा झिरो झिरो आहे त्यानंतर अजून इथे सुद्धा झिरो झिरो आहे म्हणजे ह्या दोन ठिकाणी झिरो येणार आहे ते आपण लिहून घेऊया इथे काय येणार आहे इथेही झिरो आणि इथे सुद्धा झिरो बाकी सगळीकडे काय येणार आहे वन बस हे रूल पाठ असेल तर तुम्हाला सगळ्यात इझी जाणार त्यामुळे रूट रूल पाठ करा सगळ्यात सोपं जाईल त्यानंतर पुढे काय करणार आहे आपण अख्खा पहिला ब्रॅकेट तयार करतो बघू शकता तुम्ही हा पूर्ण करावा लागेल ना म्हणजे जे आन्सर आलं बघा आन्सर जे आलेले हे हे आणि कोण आहे पी हे दोघांचे युज करावं लागेल बघा मी मार्क करतो पी आणि दुसरं कोण आहे ए पुढे आता या दोघांच्यात बघू शकता तुम्ही कशाने जॉईन डे अँड अँड म्हणजे काय ट्रू ट्रू असेल तर ट्रू अँड डे ना म्हणजे ट्रू ट्रू असेल तर ट्रू म्हणजे वन वन असेल तर वन बघा बरं आता वन 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 कुठे कुठे येत आहे बघा पहिल्या त्याच्यात आहे इथे वन आहे इथे सुद्धा काय वन आहे इथे सुद्धा वन आहे इथे सुद्धा वन इथे पण आहे इथे पण आहे त्यानंतर कुठेच नाही म्हणजे इथे वन वन लिहून घेऊ आपण पहिलं वन 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 बाकी सगळीकडे काय करणार आहे आपण झिरो लिहिणार झालेलं आहे आपलं आपण टेबल तयार लास्ट आता याच्या पुढे काय करणार आहे बघू शकता तुम्ही सेकंड टेबल सेकंड म्हणजे दोन्ही निगेशनची व्हॅल्यू दोन्ही निगेशनच्या व्हॅल्यू कुठे आहेत या दोन्ही निगेशनच्या व्हॅल्यू आहेत आता याच्यात काय असतात दोन्ही अँड नि जॉईंट आहेत म्हणजे तेच परत आत्ता जे केलं तर वन वन असेल तर वन बघा कुठे कुठे आहेत इथंच आहे फक्त वन वन अजून कुठे आहे लास्ट पोझिशनला एक वन वन म्हणजे तिथे आपण लिहून घेऊ पहिलं काय इथे पण वन आणि इथे सुद्धा वन बाकी सगळीकडे काय लिहिणार आहे आपण झिरो ओके आता लास्ट आता लास्ट कुठल्या दोघांमध्ये ते बघून घ्या आपल्या टेबल तयार केलेल्या मध्ये याला ए म्हणायचं आणि ह्याला काय म्हणणार आहे बी तर ह्याला ए अँड बी ऑर नि जॉईंट आहे ओके ऑर म्हणजे यफ यफ असेल तर यफ म्हणजे झिरो झिरो आलं तर झिरो बघा बरं कुठे कुठे झिरो झिरो आहेत तर ह्या बघा तीन पोझिशन मध्ये आहे कुठे कुठे हे बघा एक त्यानंतर दोन तीन आहे चार आहे चार याच्यामध्ये तर ह्या ठिकाणी काय येणार आहे झिरो आपण ऑलरेडी मेन्शन करून टाकायचं झिरो 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 आणि झिरो बाकी सगळीकडे काय येणार आहे वन हे तुमचं झालं आउटपुट टेबल आय होप सगळ्यांना आउटपुट टेबल कसा तयार करायचा आहे समजलेलं आहे हा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघायचं ओके क्वेश्चन नंबर फोर बघा आता क्वेश्चन नंबर फोर मी आता इथे फक्त तुम्हाला कसं त्याच्यात टेबल तयार येणार ते बघा आता ऑर मध्ये आहेत कोण दोन ऑर मध्ये आहेत पहिलं वाटलंच तर तुम्ही फक्त एक एक सॉल्व्ह करा हे करणार आता हे कसं करणार पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये लिहावं लागेल काय लिहिणार आहे पी ऑर ए ऑर क्यू झालं आता त्याच्याबरोबर मधलं तयार करूया हे काय जस्ट क्यू आहे मग तो क्यू लिहून टाकू जस्ट त्यानंतर तिसऱ्या ब्रॅकेटबद्दल बोलूया तिसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय यस यस थ्री म्हणजे आर ऑर निगेशन ऑफ पी ए ओके आणि तिन्ही एकमेकांना सिरीजमध्ये आहे सिरीजमध्ये म्हणजे काय अँड नि जॉईन करायचं म्हणजे इथेही अँड आणि इथे सुद्धा काय येणार आहे अँड हे तुमचं फायनल आन्सर आहे हे आपण शब्दात लिहू शकतो तुम्ही आता बघा आलेलं आहे का आपलं सांग काय एक मिनिट काहीतरी आपलं चुकलं नाही मे बी इथं लिहिण्यात चुकलेलं आहे हे त्यामुळे इथं लिहू नका हे हे रॉंग आहे आपला आलेला आन्सर एकदम परफेक्ट आहे हे तुमचं आन्सर आहे याचा तुम्हाला टेबल तयार करायचं आहे आता टेबल कसं तयार करायचं कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यू पाहिजेत हे तुम्हाला कळलेले आहेत कुठल्या कुठल्या पाहिजेत तुम्हाला कुठल्या कुठल्या पाहिजेत आता मी चेंज करतो इथे काही टेबल पहिलं ते लिहून कुठल्या कुठल्या पाहिजेत पहिलं पी पाहिजे क्यू पाहिजे आर पाहिजे त्यानंतर काय हवं आहे आपल्याला हा पहिला टेबल सॉल्व्ह करायचा म्हणजे पी ऑर क्यू त्यानंतर कोण करणार आहे 
हा दुसरा टेबल म्हणजे कुठला आर अँड निगेशन ऑफ क्यू करणार आहे करेक्ट हे पहिलं तुम्हाला काय करून घ्यावं लागेल सॉल्व्ह करून घ्यावं लागेल मग याच्यानंतर कुठला करणार आहे आपण बघू शकता तुम्ही याच्यानंतर आपल्याला दोन्ही एकत्र करून घ्यावं लागतं असं आलं की तुम्ही पहिल्या दोघांना ब्रॅकेट टाकून सॉल्व्ह करत जा करणं गरजेचं आहे म्हणजे आता काय करणार निगेशन ऑफ आर एक करायचं सॉरी निगेशन ऑफ क्यू एक करायचं राहिलं ते निगेशन ऑफ क्यू एक करून घ्या पहिलेच घ्या आणि याचे टेबल तयार करा आय होप तुम्हाला हा टेबल तयार करता येईल त्याच्यानंतर कुठला करणार आहे तेही दाखवतो मी त्यानंतर काय करणार आहे पी ऑर क्यू अँड क्यूचा टेबल तयार करायचा आणि नंतर ह्याला ए म्हणायचं ह्याला काय म्हणणार आहे तुम्ही बी आणि नंतर काय करणार आहे मग ए अँड बी एवढे टेबल तुम्हाला तयार करणं गरजेचं आहे आता फक्त एवढे लक्षात ठेवा क्यू हा पहिला तयार करा बाकी काही नाही आय होप तुम्ही हा टेबल तयार करता आणि मला सांगता नाही आलं तर मी नक्कीच हेल्प करेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाईव्ह आता क्वेश्चन नंबर फाईव्हमध्ये काय आहे बघा आता तिन्ही पहिले एक 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 मी जसं सांगितलं तसं पहिलं वरचं कन्सिडर करूया वरचं कन्सिडर केलं काय येतं नीट बघा तुम्ही काय फक्त पी लिहिणार आहे इथे काय करणार आहे पी लिहिणार त्यानंतर काय करणार आहे आपण सेकंड नंबरचं सेकंड नंबरमध्ये काय केलेलं आहे सेकंड नंबरमध्ये पण आता हे ऑरमध्ये पण ते ऑरचं एक साईन लिहितो मी आणि काय केलेलं आहे त्यांनी पी निगेशन ऑफ पी डॅश आहे ना वरती अँड निगेशन ऑफ क्यू हे ब्रॅकेट कम्प्लीट हे एकत्र आहे ना मग टोटल आणि त्याला हे ऑरमध्ये नीट समजून घ्या हे बघा इथं सर्किट कसे आहेत हे पूर्ण पहिलं हे एक सर्किट कन्सिडर करायचं आहे आपल्याला आणि हे खालचं एक सर्किट कन्सिडर करायचं आहे आता ह्या दोघांमध्ये हे पहिलं सर्किट मी काढलेलं आहे याच हे फक्त ह्या वरच्याच आहे खालच्याच काय येणार आहे मग तुम्ही बघू शकता इथे पी अँड क्यू एवढंच आहे खालचं आणि दोन्ही कशाने जॉईंड आहेत ऑर नि म्हणजे हे साईन असं येणार आहे तुमचा फायनल आन्सर हेच आहे काय पी ऑर निगेशन ऑफ पी अँड क्यू आर कळत ऑर पी अँड क्यू बरं आता याचं कसं येणार लास्ट सिक्स वाल्याचं आता याचं टेबल तुम्हाला तयार करता येईनच हे कसं करणार आहे आता हे तीन ऑर मध्ये आहेत मग एक एक पहिलं सॉल्व्ह करायचं हे हे आणि हे हे तीन टेबल तुम्हाला नीट सॉल्व्ह करून घ्यावं लागतील कसे करणार आहेत पहिल्याच्यात काय येणार आहे पी ऑर क्यू हा पहिला येणार आहे हे अँड नी जॉईंट पहिले पहिले तीन करून घेऊ नंतर काय येणार आहेत हे क्यू ऑर आर आणि तिसरा टेबल काय येणार आहे आर ऑर पी करेक्ट आणि हे तिन्ही कशाने जॉईंट आहेत सिरीजमध्ये येत एका लाईनमध्ये येत ना एका लाईनमध्ये म्हणजे अँड आता तुम्हाला टेबल कसे तयार करायला लावणार आहेत हा टेबल तयार करायचा आहे तुम्ही हे बघा पहिलेच आन्सर आहे हे दुसऱ्याच आहे तर याचा टेबल कसा तयार होणार आहे याचा टेबल मी सांगतो तुम्हाला पहिलं काय करणार आहे तुम्ही पी काढणार आहे नंतर काय करणार आहे क्यू आर नंतर हा पहिला टेबल करणार आहे पी ऑर क्यू नंतर सेकंड क्यू ऑर आर नंतर थर्ड आर ओके असे तीन झाल्याच्या नंतर कुठलेही दोन एकत्र करायचे कुठलेही दोन म्हणजे हे पहिले दोन मी समजा एकत्र करतोय म्हणजे काय म्हणणार आहे ह्याला ए अँड बी बघा ए अँड ह्याला काय म्हणणार आहे बी मग तुम्ही ए अँड ए अँड बी तयार करणार आहेत पहिला त्याच्यानंतर काय करणार आहे ए अँड बी आणि हा सी असतो तर हा सी ए तर आता फायनल आन्सर काढायचं आहे तुम्हाला टोटल टोटल कसं काढणार आहे मग तुम्ही ए अँड बी हिचं जे आन्सर येईल त्याला आपण झेड कन्सिडर करूया मग काय करणार तुम्ही झेड अँड सी आणि मग फायनल आन्सर काढणार आहे तुम्ही ओके तर तुम्ही हा टेबल तयार करा आणि मग नक्कीच सांगा ओके तर क्वेश्चन नंबर टू आता याच्यात काय करायचं आपल्याला बघू शकता तुम्ही आता याच्यात टेबल तयार करायचे आहेत पहिला काय क्वेश्चन दिलाय तो लिहून घेतो मी हे बघा पहिल्या क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये निगेशन ऑफ पी अँड क्यू और पी अँड निगेशन ऑफ आर याचा तुम्हाला टेबल तयार करायचा आहे तर टेबल स्विचिंग टेबल कसा तयार करतात नीट समजून घ्या हे कळणं गरजेचं आहे तर आता बघा पहिले स्ट्रेट लाईन काढूया त्याला काय देणार आहे यस वन डॅश हे तुम्ही इथं पहिलं लिहायचं यस वन काय आहे यस टू काय आहे यस थ्री काय आहे यस वन डॅश काय जे मी पहिल्या क्वेश्चन मी लिहिलं इथं काय लिहिणार तुम्ही स्विच 
मग इथे उलटा लिहा पहिले इथे पी लिहिणार ना तुम्ही इथे पी लिहायचं आणि इथे काय लिहायचं विच येस वन त्यानंतर इकडे काय करणार आता तुम्ही मग चेंज करून इकडे क्यू आणि काय लिहिणार आहे विच येस टू असं करायचं ओके तर हे सगळेच तुम्ही तयार करताना अशा पद्धतीने तर आता पुढे बघा इथं काय करणार आहे पहिलं झालं येस वन डॅश त्यानंतर पुढे काय त्याला अँड मध्ये आहे अँड मध्ये कोण आहे क्यू ए क्यू म्हणजे कोण आहे येस टू म्हणणार आपण त्याला आता ह्याला ऑर मध्ये म्हणजे ऑर मध्ये खाली कोण आहे पी ऑर निगेशन ऑफ आर असं आहे म्हणजे इथं पी ए म्हणजे कोण आहे येस वन आणि निगेशन ऑफ आर म्हणजे येस थ्री डॅश हे तुमचं झालं स्विचिंग टेबल एकदम इझी आहे काही नाही आहे बॅटरी वगैरे दाखवायची इथं लॅम्प दाखवायचा झाला तो एवढाच आहे दुसऱ्या मध्ये बघा दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये काय करायचं नीट बघू शकता तुम्ही ओके तर क्वेश्चन नंबर टू मध्ये बघा काय करायचं आता परत ते पी एन क्यू ए नीट बघा परत लिहितो मी इथे काय पी अँड क्यू और निगेशन ऑफ पी अँड निगेशन ऑफ क्यू और पी और आर एवढा मोठा क्वेश्चन तर एक एक ब्रॅकेट बाईला सॉल्व्ह करून घ्यायचा पहिल्याच्यात काय दिले दोन्ही एका लाईन मध्ये येत हे झालं पहिल ओके आता दुसऱ्याच्यात काय निगेशन ऑफ पी म्हणजे पहिल्या लाईन म्हणणार आहे येस वन त्याला काय म्हणणार आहे येस टू त्याला काय म्हणणार आहे येस वन डॅश त्यानंतर अँडच आहे अँड मध्ये कोण कोण आहेत तिघ जण आहेत तीन आहेत तीन व्हॅल्यू आहेत पण ते ऑर मध्ये येत म्हणजे तीन टेबल करायला लागतील हे एक पहिलं हे दुसरं आणि हे तिसरं तर तीन काढून घ्या पहिले ओके तर आता ह्याचे नावं कशी देणार आहे तुम्ही बघू शकता पहिलेच काय देणार आहेत निगेशन ऑफ पी म्हणजे येस टू डॅश याला काय म्हणणार आहे येस वन आणि याला काय म्हणणार आहे येस थ्री झालं टेबल तयार आता हे तुम्ही फक्त सर्किट कम्प्लीट करायचं इथे सर्क सर्किट दाखवून इथे लॅम्प वगैरे दाखवायचा बस तर अशा पद्धतीने तुम्ही उरलेले सगळे सर्किट ड्रॉ करा अशी माझी अपेक्षा नाही चालली तर नक्कीच मला सांगा मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देईन अजून एक मी करून देतो क्वेश्चन नंबर सिक्सचा मी इतकं मला करून देतो काय करायचं बघा याच्यात ओके तर क्वेश्चन नंबर आपण सिक्स बघूया आता बघा क्वेश्चन नंबर सिक्स मध्ये कसं आपण काढणार आहे पहिलं पहिले स्ट्रेट पी आणि क्यू अँड मध्ये ते काढूया म्हणजे येस वन इथे काय म्हणणार आहे येस टू त्याला ऑर मध्ये कुठलं सर्किट आहे दुसरं निगेशन ऑफ पी म्हणजे निगेशन ऑफ पी म्हणजे येस वन डॅश काढलं त्याला सुद्धा ऑर मध्ये कुठलं सर्किट आहे अजून एक आहे ते काय येस टू सॉरी येस टू नाही येस वन पी ए म्हणजे काय असणार आहे येस वन काय असणार आहे येस वन आणि काय असणार आहे निगेशन ऑफ म्हणजे येस टू डॅश आणि हे सर्किट कम्प्लीट आणि मग पुढे काय करणार तुम्ही जॉईन करून घेणार आणि लॅम्प लावायचा बस हे तुमचा क्वेश्चन नंबर सिक्स एकदम क्वेश्चन सोपे आहेत तुम्ही सॉल्व्ह करा नाही झाले तर मला विचारा मी नक्कीच सांगेन हॅलो आता क्वेश्चन नंबर थ्री बघूया आपण आता क्वेश्चन नंबर थ्री मध्ये काय चेंजेस आहे तुम्ही बघू शकता त्याच्यात दिलंय काय करायचं आहे काय एक डायग्राम दिली आहे त्याचा यूज करून आपल्याला पहिलं त्याचा अल्टरनेटिव्ह काढायचा अल्टरनेटिव्ह म्हणजे तो क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घ्यायचा आहे आणि दुसरं काय आन्सर येईन का ते काढायचं अल्टरनेटिव्ह स्विच येईन का तो काढायचा काही वेगळं नाही बघा डायग्राम मध्ये काढून तुम्ही आता डायग्राम मध्ये बघून तुम्ही सांगू शकता की याचं आन्सर काय येतं हे बघा मी आता काय येणार याचं सांगा बरं पहिलं याचं बघून काय येणार आहे पहिलेच पी तर येणार आहे त्यानंतर ऑर आहे ते काय सॉरी अँड मध्ये आहे अँड ब्रॅकेट मध्ये काय येणार आहे निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू हे तुमचं आन्सर आता याचं तुम्हाला काय करायचं आहे हे आन्सर हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचं आहे आपले रूल्स वगैरे यूज करून तर रूल्स वगैरे यूज करून कसं सॉल्व्ह करायचं बघा 
पहिले काय येणार आहे पी नी आत दोघांना मल्टिप्लाय केलं जाणार आहे म्हणजे पी नी ह्याला सुद्धा आणि ह्याला सुद्धा झालं डिस्ट्रीब्युशन लॉग इन प्रॉपर म्हणजे पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये काय येणार आहे पी अँड निगेशन ऑफ पी ऑर येणार आहे आता पी अँड क्यू ओके तर इथे कुठलं लिहिणार आहे आपण ब्रॅकेटमध्ये त्याचं नाव डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ओके त्यानंतर पुढे काय सॉल्व्ह करून घेणार आहे आपण बघू शकता तुम्ही याचं काय येणार आहे आता पहिल्याच निग पी अँड निगेशन ऑफ पी याचा आन्सर काय असतं यफ बाकी परत आहे तसंच लिहिणार आहे कुठल्या रूलनुसार तुम्ही बघा रूल जे आपण गेल्या एक्साईजमध्ये बघितले ते त्या रूलचं नाव काय आहे कॉम्प्लिमेंट लॉ ओके त्यानंतर आता काय असतं याचाच पुढे आयडेंटिटी लॉ यूज करायचं त्याच्याच खालचं बघा एक लॉ असेल आयडेंटिटी लॉ ज्यावेळेस हे सॉल्व्ह करता त्यावेळेस हे लॉ बाजूला ठेवा तरच तुम्हाला ते येणार आहे आन्सर तर आयडेंटिटी लॉ नुसार काय असतं यफ आणि यफ आणि ऑर बर बद्दल कुठकुठली व्हॅल्यू आली तर फक्त ती व्हॅल्यूच तुमचं फायनल आन्सर असते हे तुमचं फायनल आन्सर आहे आता हे फायनल आन्सर आलं तर याचे तुम्हाला डायग्रॅम काढायचे स्विचिंग टेबल आता काय स्विचिंग टेबल काय अवघड नाही आहे मग काय करणार आहे पी ऑर आहे ना क्यू म्हणजे यस वन यस टू जे आन्सर आले त्याचा टेबल करायचा हा तुमचा काय झाला सिम्प्लिफाईड सर्किट बस हे तुमचं फायनल आन्सर बघा याचा मी आता स्विचिंग टेबल काढलं हे तुमचं पहिलेच आन्सर असणार आयो तुम्हाला समजलंय कसं करायचं हे नीट बघून घ्या तुम्हाला फक्त लॉज यूज करायचे आणि सॉल्व्ह करायचे क्वेश्चन नंबर टू कडे जाऊया आपण आता त्यासाठी आपल्याला हे तुम्ही स्क्रीनशॉट काढा पुढे जाऊया ओके तर क्वेश्चन नंबर टू मध्ये बघू शकता तुम्ही आता आपल्याला इथे काय करायचं याच्यात स्विचिंग टेबल मध्ये पहिले सर्किट काढून घेणार आहे आपलं मग काय येणार याचं सर्किट पहिलं पी आता हे एन मध्ये पी एन्ड क्यू ऑर मध्ये ऑर आर हे पहिलं झालं तुमचं तयार हे पहिलं झालं त्यानंतर ऑर मध्ये दुसरं काय येणार आहे बघू शकता निगेशन ऑफ आर अँड निगेशन ऑफ क्यू दॅन काय निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी हे तुमचं सर्किट झालं तर हे सर्किट तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे तर सॉल्व कसं करणार आहे आपले रूल यूज करूनच करावं लागणार आहे तुम्हाला हे सॉल्व तर रूल यूज कसे करणार आहेत ते तुम्हाला सगळे रूल पहिले पुढे ठेवा तरच तुम्हाला हे येणार आहे सगळं तर पहिलं काय करणार आहे आता कुणाला तरी पहिल्या ह्याच्यात आहे तसं पहिलं ब्रॅकेट आहे तसं लिहूया आपण दुसऱ्या ह्याच्यात काय करूया कुठल्या तरी दोघांना ब्रॅकेट टाकूया म्हणजे काय करणार आहेत ह्या दोघांना मी सरळ सरळ ब्रॅकेट टाकून घेतो त्याला काय म्हणतात डी मॉर्गन्स लॉस कन्सिडर करता चालतो दाखवतो मी दोन्ही निगेशन इज म्हणून काय केलं आपण हे बघा निगेशन बाहेर लिहितो मी निगेशन बाहेर लिहिलं आत काय केलं आर हे उलट होणार ना कुठला लॉ डी मॉर्गन्स लॉ जर दोन्ही निगेशन असतात तर निगेशन कॉमन घेऊन साईन उलट करायचं अँड पी इथे लिहा तुम्ही कुठला डी मॉर्गन्स लॉ पुढे आता याच्या पुढे काय करणार आहे आपण पहिल्या ब्रॅकेट आहे पहिल्या ब्रॅकेटचं काय करणार आहे पहिलं तसंच ठेवूया लगेच काय सॉल्व्ह करायची गरज नाही आहे त्यानंतर दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये पी पहिला लिहितो मी पी अँड ना पी अँड निगेशन ऑफ आता हे उलट लिहिलं तरी चालतं आपलं म्हणजे क्यू और आर का आहे तसं ठेवलं तरी चालेल पण एक जस्ट समजण्यासाठी केलं तर कुठला रू रूल आहे तुमचा कम्युनिटी फिक लॉ असतो कम्युनिटी लॉ आता पुढे याच्या पुढे दोघांमध्ये बघा पी पी आहे बघा इथे पी एन अँड आहे इथे सुद्धा पी एन अँड आहे तो कॉमन निघेन म्हणजे काय लिहिणार आहे आपण इथे आता पी अँड आणि ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिणार आहे क्यू ऑर आर आणि ऑर परत निगेशन ऑफ क्यू ऑर आर 
बघा हे आहेत ना दोन कुठले हा एक आणि हा एक इथे निगेशन आहे ते आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहून घेतलं तर आता काय होणार आहे ह्याचाही आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे काय फॉर्म्युला आहे जे तुम्हाला आठवत असेल किंवा बघा तुम्ही पी और निगेशन ऑफ पी असेल तर त्याचा आन्सर पी असतं कॉम्प्लिमेंट लॉ मध्ये बघा काल झालेलं आहे एक्साईज मध्ये तर इथे काय करणार आहे पी अँड पी असं येणार आन्सर आता हे सुद्धा आयडेंटिटी लॉ मध्ये याच्या खालचं लगेच बघू शकता तुम्ही काय असतं पी अँड टी असं तर त्याचा आन्सर फक्त काय असतं पी कुठला रूल येतो आयडेंटिटी लॉ हा कुठला आहे कॉम्प्लिमेंट त्याच्यावरतीच आहे लॉ तुमचं फायनल आन्सर फक्त काय आलेलं आहे पी आता पीचं स्विचिंग टेबल कसं काढायचं मी इथे दाखवतो तुम्हाला स्विचिंग टेबल कसा काढणार आहे आपण आता पी एकटाच आला आहे ना मग स्विचिंग टेबल काढणं काय अवघड नाही आहे काय करणार मग आपण स्ट्रेट लाईन एक वरती आणि काय करणार आहे लॅम्प वगैरे दाखवून देणार इथे काय देणार फक्त पी पी नाही सॉरी पीला काय म्हणतो आपण यस वन बस हे तुमचं फायनल आन्सर असणार आहे आय होप सगळ्यांना समजलं आहे हे ओके तर क्वेश्चन नंबर फोरला स्टार्ट करूया क्वेश्चन नंबर फोरमध्ये बघा टेबल दिलेला आहे त्याला आपला सिम्बॉलिक फॉर्म बघा सिम्बॉलिक फॉर्म आणायचा आहे आणि त्यानंतर नवीन कन्स्ट्रक्शन काय येणार आहे म्हणजे स्विचिंग टेबल कसं येणार आहे त्याचा आन्सर काय येणार म्हणजे स्विच चालू किंवा ऑफ वगैरे ते सांगायचं आपल्याला तर काय करणार आहे पहिल्या स्विचिंग टेबल पी और निगेशन ऑफ क्यू येणार आहे परत ऑर मध्ये काय निगेशन ऑफ पी अँड क्यू हे तुमचा आन्सर आहे म्हणजे तीन येत तर आता याचं सॉल्व करायचं तर याचं टेबल कसं तयार करावं लागणार आहे आपल्याला पहिला पी त्यानंतर क्यू निगेशन ऑफ पी अँड निगेशन ऑफ क्यू काढावं लाग लागेल त्यानंतर काय काढावं लागणार आहे बघा हे ब्रॅकेट पहिलं आपण हे दोघे एकत्र कन्सिडर करूया बरोबर ना आठवत असेल तुम्हाला हा रूल पी अँड क्यू अँड आर असेल तर आपण कुठल्याही दोघांना एकत्र ब्रॅकेट देऊ शकतो तसंच केलंय मी पहिल्या दोघांना ब्रॅकेट दिलंय म्हणजे काय येणार आहे इथे पी और निगेशन ऑफ क्यू हे झालं ब्रॅकेटमध्ये आणि नंतर काय येणार आहे दुसरं कुठलं ब्रॅकेट येणार आहे निगेशन ऑफ पी अँड क्यू हे आणि फायनली काय म्हणणार आपण ह्याला ह्याला ए म्हणणार आहे ह्याला बी ए आणि बी कशाने जॉईन देत ऑर ने ओके तर पहिल्या याच्यात काय येणार बघू शकता वन वन झिरो झिरो इथे सुद्धा वन वन झिरो आणि झिरो हे निगेशन म्हणजे काय झिरो झिरो वन वन इथे सॉरी सॉरी इथे थोडस मिस्टेक झाली काय येणार आहे वन झिरो वन झिरो तर इथे काय येणार मग वन झिरो वन आता कुठलं सॉल्व्ह करायचं आहे बघा तुम्ही दोन पी अँड निगेशन ऑफ क्यू तर ह्या दोघांमध्ये ऑर ऑर म्हणजे काय झिरो झिरो आलं तर झिरो बघा बरं कुठे कुठे झिरो झिरो आहे इथे फक्त थर्ड पोझिशन असतो म्हणजे इथं झिरो येणार बाकी सगळी इकडे काय येणार आहे वन त्यानंतर नेक्स्ट नेक्स्ट कुठलं आहे बघू शकता आता याच्यात निगेशन ऑफ पी एंड क्यू तर ते एंड मध्ये एंड म्हणजे वन वन असेल तर वन बघा कुठे वन वन आहे तिसऱ्या पोझिशनला वन आहे बाकी सगळीकडे काय असणार आहे झिरो ओके तर आता फायनल आन्सर ए आणि बीचंच करायचं ए आणि बीचं कसं करणार आहे कन्स्ट्रक दोन्ही ऑर नि आहेत म्हणजे झिरो झिरो असेल तर झिरो कुठेच नाही आहे म्हणजे सगळीकडे आन्सर काय येणार आहे वन 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 अँड वन मग याच्या खाली फायनल आन्सर म्हणून काय लिहिणार आहे तुम्ही सांगतो मी स्टेटमेंट ते तुम्हाला लिहावं लागणार आहे तिथे इन ट्रूथ टेबल ऑल द एंटरिंग व्हॅल्यू आर वन ओके तर पुढे लिहिणार आहे तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करून सो द गिवन 
circuit will be open you are sorry on man so your statement alo pahije tumcha i hope sagan ne samajh lele he kay ke lele apan insert the question ya question number 2 la apan start karuya क्वेश्चन नंबर टू मधल सर्किट बस पैल पी ए नर का और मधी और परत का निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू परत का और परत ब्रैकेट मधी का पी एंड क्यू अपने सॉल्व कराए तो स्विच टेबल पहले का स्विच टेबल मे का पी क्यू निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू नर का ब्रैकेट सॉल्व करूँ घर लगे अपने निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू ये पूरे अजु कुछ टेबल ये दुसरा हा का लगे का सुधा पी एंड क्यू नर कु दोन ब्रैकेट एकत्र करता तर मी हा दोन ब्रैकेट एकत्र कन्सिडर करू अपन हेल नाव दे कस घेना मैं आता इतने पी और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू नर मग टोटल टोटल मे हा सगला कन्सिडर करना अपन ए हेला का बी अपन का बे हेला ए मनना है हेला का बी अपन लिखना ए और बी तो टेबल स्टार्ट करू कर पैल वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो 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 वन वन निगेशन है जीरो वन जीरो वन ओके आता निगेशन है एंड नि जॉइन है दोनों दोनों निगेशन मे कु वैल्यू हाँ ओके तो एंड नी मे वन वन अल तो वन बर वन वन कुछ लास्ट इत वन बाकी सग इक जीरो नेक्स्ट तो आता पैले दोग पैले दोग मे हा दो कशा ने जॉइंट है एंड वन वन अल तो इत ही वन पैले का वन बाकी सग इक जीरो दोन एकत्र दोन एकत्र पी एंड हा ब्रैकेट तो ऑर नहीं ऑर मे जीरो जीरो तो जीरो थर्ड हे जीरो जीरो बाकी सग इक वन बरबर थोड़ा डार्क कर दो बाकी सग इक लास्ट हे बी ए आ बी मे कु वैल्यू है हाँ ए मे वैल्यू ही बी मे वैल्यू ही तो ये और नहीं जीरो जीरो आला तो जीरो बार जीरो जीरो कुछ तीसरे पोजिशन वरती इत जीरो बाकी सग इक वन मैं ये तुम्हारा आउटपुट लिया फाइनल आन्सर लिया बै दिस्त इत इत वन आ हे सर्किट इधे चालू है इधे चालू है इधे चालू है फिर इधे क्लोज है तो इधे क्लोज है मे तीच लाइन अपने इक बैसे स्टार्टिंग का हा जो पैटर्न है तो वे तुम स्विच कसा क्लोज आए मगर लिहार कस है स्टेटमेंट मधी इतने लिहार अपन लैम्प वील ऑलवेज ग्लो मे ग्लो करना है except when yes one is off yes one is off manje baka pahile chi zero diste tumhala ithe manje yes one ka off ani yes two ka asen on and yes two is on bas evde point tumche samjhun ghena garjeche ahe अपना क्वेश्चन नंबर टू हा अशा पद्धति सॉल्व कराए
क्वेश्चन नंबर थ्री मग बघा फोर्थ मधला थ्री तर याचं सुद्धा स्विचिंग टेबल काढायचं आहे तर पहिल्यांदा आपण हा काढूया नंतर इकडे कडावं तर पहिल्या मध्ये बघा बघू शकता तुम्ही काय काय दिलेले आपल्याला पी और निगेशन ऑफ क्यू निगेशन ऑफ क्यू आणि परत और काय दिलेले आहे निगेशन ऑफ आर हे पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये येणार आणि हे एंड नी जॉईंट येणार कशानी एंड दुसऱ्या याच्यात काय येणार आहे पी और याच्यात काय येणार आहे क्यू अँड आर हे तुमचं दुसरं झालं हे दोन्ही ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून घ्यायच्यात आता ह्याच्यात थोडंसं नीट विचार करून करावं लागेल काय काय लागणार आहे आपल्याला इथे पी क्यू आर लागणार आहे निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू अँड निगेशन ऑफ आर लागणार आहे अजून काय काय लागू शकतं इथे इथे आता पहिले तुम्हाला मी सांगितलं तसंच काय पहिल्या कुठल्या तरी दोघांना एक ब्रॅकेटमध्ये घ्यायचं जे ब्रॅकेटमध्ये कोण घेणार आहे तुम्ही पी और निगेशन ऑफ क्यू नंतर हे टोटल टोटल म्हणजे काय करणार आहे आता तुम्ही इथे पी और निगेशन ऑफ क्यू बरोबर आणि और मध्ये काय और निगेशन ऑफ आर हे पहिले झालं म्हणजे तुम्हाला फक्त याचा आन्सर मिळेल याच्यानुसार त्याच्यानंतर तुम्हाला अजूनही पुढे सॉल्व्ह कस काय करावं लागणार आहे बघू शकता तुम्ही अजून तुम्हाला मग क्यू अँड आर काढायला लागेल आणि त्याच्यानंतर पी और क्यू अँड आर काढायचं आणि नंतर मग फायनली काय करावं लागेल एवढं सगळं काढल्याच्या नंतर हे बघा ह्याला आपण पहिल्यांदा हे जे ब्रॅकेट आहे त्याला ए कन्सिडर करावं लागेल आणि दुसरं कुठलं ब्रॅकेट आहे हे ब्रॅकेट ह्याला काय म्हणणार आहे बी मग लिहिणार कसं आहे फायनल ए अँड बी असं तुम्हाला ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून घ्यावं लागेल तर तुम्ही ट्राय करा नाही आलं तर मी सांगेन पण स्टार्ट करून देतो वाटलंच तर मी काय करणार याचं पहिल्याच्यात काय लिहिणार आहेत वन 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 झिरो 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 तर परत वन वन झिरो झिरो वन वन झिरो झिरो नंतर वन झिरो वन झिरो वन झिरो वन झिरो निगेशन ऑफ क्यू म्हणजे उलट काय येणार आहे निगेशन ऑफ क्यूचं झिरो झिरो वन वन झिरो झिरो वन वन याचं सुद्धा झिरो वन झिरो वन झिरो वन झिरो वन आता कुठले दोन सॉल्व्ह करून घ्यायचे आहेत बघा पी ए आणि निगेशन ऑफ क्यू म्हणजे हा हे दोन्ही ऑर्नी जॉईंट आहेत तर ऑर्नी म्हणजे कुठलंही व्हॅल्यू आहेत झिरो झिरो आलं तर झिरो तर बघा कुठे कुठे झिरो झिरो आहेत तर झिरो आहेत हे बघा एक आणि दोन बाकी सगळीकडं नाही आहे मग काय करणार आहे आपण याचं इथे सगळीकडे वन लिहून घेणार आहे फक्त सॉरी इथे फक्त झिरो लिहून टाकू पाहिला इथे आणि इथे बाकी सगळीकडे काय असणार आहे वन 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 अँड वन आता त्याच्यानंतर हे टोटल टोटल म्हणजे कुठलं कुठलं पहिलं हे रफ करतो आता कुठले दोन पहिलं हे पूर्ण आणि त्याला ऑर मध्ये कोण आहे हे ब्रॅकेट मध्ये सॉरी ब्रॅकेट टाकायचं तर दोन्ही ऑर मध्ये आहेत ऑर मध्ये म्हणजे झिरो झिरो आलं तर झिरो तर कुठे येते फक्त एकाच पोझिशन वरती आहे इथे मग इथे आपण काय लिहिणार आहे तिथे सरळ सरळ झिरो लिहून टाकणार बाकी सगळीकडे वन क्यू एन ऑर हे बघा हे आपल्याला काढायचं हे रफ करतो आता कुठलंही क्यू एन आर म्हणजे हे दोन तर ह्या दोघांच्यात बघा तुम्ही आता काय येणार आहे तुमचं थोडस तुमचं डोकं वन वन असेल अँड आहे ना अँड म्हणजे काय असतं वन वन असेल तर वन असतं बघा कुठे कुठे वन वन आहे तर वन वन म्हणजे फक्त बघा इथे एक आहे आणि पहिल्यांदा एक आहे तर तिथे लिहून टाकू आपण पहिल्याच्यात वन नंतर झिरो अजून झिरो परत झिरो नंतर वन 
0, 0 and 0. Okay, that is the Pude Sol Karaj Aplala. Put lay the Pude Sol Karna said Aplala, he egg langnare and a P egg langnare. The P and he lacked any duni or me joined it. Or Manjaka either 0, 0 alatar. 0 0 आले तर 0 है 0 0 येते का बगा दुमी कुटे कुटे 0 0 येते है बगु शक्त दुमी लास्ट लास्ट तीन में दिखा है 0 येते सुदा है दीते सुदा 0 है आजुन कुटे से नहीं मुझे बाकी सगे ठीका नहीं आपन काईली नरे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 the last time I A and B solve for it, that the A and B such a big issue. So, you can see that the first question is that the world is A and B. A cut is A and B. And how many dots are B? So, A and B. So, we will dark it. Okay. So, this is the end. I mean, I mean, one one is sent to one. But the cut is the first one. The second one is the second one. This rep on a fourth medipan and third zero again zero zero and zero. When they chat to me, Bagusha Tet answer about to me, yeah, current other me answer for the one statement like the statement all by the lita kai there. When they hit the office, Nare Baga, the diga the office, Nare Baga, he to the office as Nar Karanke Baga, Doni zero zero, he barabana. They got Peter Terji nice lang them, the Doni Bundit. बरोबर दोन्ही बंद आहेत ते कसं चालू होणार म्हणजे हे तर लिहायची गरज नाही तुम्हाला फक्त हे दोन लिहायची गरज आहे कुठले मी मार्क करून देतो हे लिहायची गरज आहे फक्त हे पहिलं आणि हे सेकंड सेकंड काय दोघांचा आन्सर सेमच आहे म्हणजे काय जर तुम्ही स्टेटमेंट मध्ये काय लिहणार आहे इफ यस 1 यस 1 यस 1 ऑफ असेल and yes to on us it that to the switch glow on our my lamp glow on our not bus but you're gonna pile off a pile of zero and then they're on it the Russia condition love of the door one the ones over same same with it but he's in such a right glow who to my that's a lady got it nine okay and as a new shakta and yes one off and sorry yes one and yes two off then also will not go. But say the answer. I hope you have a question number 4. When in the summer, the question number 5 is very important. So, I don't know. First, I will solve this in 4 minutes. I will solve this last question. Because the two questions are the same. I will solve this basic question. I will solve this 4 questions. But 4 questions are very important. I will solve this in the next video. I will solve this in the next video.